வணக்கம் தமிழா வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்தியா வீடியோவில் நாங்கள் எனக்கு பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்று பார்த்தால் இந்த எங்கள் லைஃப்பில் வந்து பல வகையான விஷயங்கள் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒரு மூன்று விஷயங்கள் எங்கெங்கு உண்மையில் நீங்கள் இந்த பணங்களை போட்டு வேஸ்ட் ஆக்கக்கூடாது என்பதை பற்றின விஷயம்தான் இன்று நான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி உங்களுக்கு மேலதிகமாக தெரியணுமாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் அதுக்கு முன்னம் இதுதான் உங்கள் முதல் தடவை இந்த சேனலை பார்க்கின்றீர்கள் என்று சொன்னால் எனது பெயர் வந்து ராம்நாத் சுதாகர் ப்ளீஸ் கான்சர் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அது மட்டுமின்றி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்கள் போட்டு இந்த சேனல் க்ரோத் பண்ணுவதற்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தால் மிக்க நன்றி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க என் வீடியோக்களை செல்வோம் சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று விஷயத்தில் முதலாவது என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்பெண்டிங் மணி ஆன் லோட்ரி இன்னும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் நான் ஆக்கள் நினைக்கின்றது வந்து இந்த லொட்ரியில் போற்றால் நாங்கள் வின் பண்ணிவிட முடியும் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு கனவு ஆண் வீரர்கள் நாங்கள் வந்து ரொட்டியில் போடும் பொழுது அது ஈஸியாக வின் பண்ணி விடலாம் ஒன்றோ அல்லது இன்றோ ஒன்று வின் பண்ணுவோம் என்ற ஒரு 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 நம்பிக்கையில் போடுகின்றார்கள் ஆனால் இது சாத்தியமா என்று பார்த்தால் உண்மையில் சாத்தியம் குறைவு என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு மேத்தமெட்டிக் பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தால் கூட ஒன் இன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் சான்ஸ் தான் இருக்கின்றது ஒரு நபருக்கு இந்த லொட்ரியில் வின் பண்ணுவதற்கான சாத்தியம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்கள் டைமை வேஸ்ட் ஆக்குவது மட்டுமின்றி வின் பண்ணும் என்ற ஒரு பிலீஃபுடன் விளையாடுவதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் என்று கேட்டால் உண்மையில் இல்லை என்பதை தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ அந்த வகையில் இந்த லொட்ரியில் விளையாடாமல் அவாய்ட் பண்ணுவது உண்மையில் பெட்டர் என்று நான் சொல்லுவேன் உண்மையில் ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணி உண்மையில் அதை அப்படி மணி மேக் பண்ணும் பொழுது அதில் வந்து கிடைக்கும் அந்த என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும் இல்லை ஆனால் உண்மையில் அதில் ஏர்ன் பண்ணின மணி கூட நீங்கள் லூஸ் ஆவதற்கான சான்ஸ்கள் கூட தான் இருக்கும் உண்மையில் நான் சொல்லவில்லை லொட்ரியில் வின் பண்ணுவது பேட் அது போடுவது பேட் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் உண்மையில் பார்த்தால் அது உண்மையில் வேஸ்ட் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்கள் நூ ஒரு நெக்ஸ்ட் ஐம்பது வருஷம் விளையாடினால் கூட உங்களுக்கு அப்படி வின் பண்ணாக போயிருந்தால் நீங்கள் ஒரு மன நிலத்திற்கு தான் ஆகுவீர்கள் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அதை செய்யாமல் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று பார்த்தால் இந்த லொட்ரிக்கு போடும் வீக்லி போடும் அந்த காசை நீங்கள் சேவ் பண்ணி ஒரு மா ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த ஃபண்டை நீங்கள் ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அல்லது ஒரு டிவிடன்ஸ் தொகை போட்டு வரும் பட்சத்தில் காலப்போக்கில் செய் ஒரு ரிட்டையர் பண்ணும் பெரும் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்வீர்கள் ஆனால் அதற்கான பலன் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு கொம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அது பில்டப் பண்ணி கொண்டு வரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு இருபத்தஞ்சிலிருந்து ஐம்பது பவுண்ட் இப்படி செய் பண்ணி வந்தால் கூட ஒரு அறுபத்தி ஆறு வயது அறுபத்தி ஏழு வயது வரும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் உண்மையில் ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பவுனுக்கு கிட்ட நீங்கள் மேக் பண்ணியிருக்கக்கூடும் ஆனால் அது பெரிய துணையாக இல்லை என்றால் கூட நீங்கள் ரிட்டை ஆகும் பொழுது அது ஒரு பெரிய மணியாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் அப்படி செய்வது தான் பெட்டர் என்று சொல்லுவேன் ஒருவேளை நீங்கள் லொட்ரியில் போட்டு வின் பண்ணாமல் விட்டிருந்தால் அப்போது நீங்கள் ஜோசிப்பீர்கள் இந்த அட்வைஸ் முறையில் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று நினைப்பீர்கள் சுதனாக சொல்லுகின்றேன் இந்த லொட்ரியில் போடும் என்ற அந்த விஷயத்தை விட்டுவிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு மணியையும் ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டில் போட்டு அதை வெல்த்தியை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்பது தான் எனது கருத்து ஸோ இதுதான் முதலாவது ஸோ இரண்டாவது என்னென்னு பார்த்தால் ஆன்லைன் கேஷினோ அண்ட் பிட்டிங் என்று சொல்லுவேன் இது ஏன் கூடாது என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையில் கேம்பிளிங் என்பதே வந்து ஒரு ஒரு பேட்டான ஹேபிட் என்று தான் நான் சொல்லப்படுவேன் ஏன் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிட்டிங் கேம்பிளிங் அல்லது கெஷினோ விளையாடின நபர்களை பாருங்கள் உண்மையில் மெஜாரிட்டி ஆனதவர்கள் வந்து ஒன்றில் அவர்கள் இருக்கும் அவர்கள் சொத்து எல்லாத்தையும் இழந்து கஷ்டப்பட்டு போவதாக இருப்பலாம் அல்லது கடன் காலியாக இருப்பார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு ஹோம்லெஸ்ஸாக போயிருப்பார்கள் மேற்கூல நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஹோம்லெஸ் ஆக்களின் கதையை கேட்டுன்னு சொன்னால் அவர்கள் சொல்லும் ஒரு விஷயம் அதாவது காமன் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாங்கள் இதுக்கு முன்னம் ஒரு கேம்பிள் பண்ணின நபராக இருப்பார்கள் அல்லது இந்த பீட்டிங் பண்ணின நபர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது கஷ்ணோவில் போய் இந்த மணியை போட்டு லாஸ் பண்ணின நபர் நபர்களாக தான் இருப்பார்கள் மெஜாரிட்டியான அவர்கள் அப்படி வந்து வந்த ஹோம்லெஸ் ஆக்களாக தான் இருப்பார்கள் அதுக்கான காரணம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையில் இந்த கேம்பிளிங் பீட்டிங்கில் வந்து அது ஒரு ட்ரிக்காகவே இந்த இந்த கம்பெனிகள் செய்வார்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு வின் வின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மாயை உருவாக்கி அவர்களை இந்த பிரைன் வாஷ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஒரு இதை உருவாக்க விட்டு அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணுவார்கள் என்று
அவ்வளவு மணி எப்படி அவர்கள் மேக் பண்ணியிருப்பார்கள் அதை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தாலே தெரியும் இதாவது வந்து உங்களை மினிப்புலேட் பண்ணி உங்களை பிரைன் வாஷ் பண்ணி அதாவது டோப் மைன் என்று சொல்வார்கள் இந்த பிரைனில் உருவாக்கப்படும் ஒரு சுர சுரரும் ஒரு ஒரு அமிலம் தான் உங்களை அந்த ஒரு ஒரு ஹாய்ப் உருவாக்கியோ நான் வின் பண்ண முடியும் என்ற ஒரு ஒரு இதை உங்களுக்கு அந்த உருவாக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்பொழுது அப்போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் நானும் இதை போற்றும் மணியை மின் பண்ண முடியும் என்ற ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் வரும் பொழுது அப்போது என்ன செய்வீர்கள் நீங்கள் அதை போய் விளையாட போவீர்கள் அப்போது அதில் வந்து லூஸ் பண்ணுவதற்கான சான்ஸாக இருக்குது இதுக்கு தான் ஒரு சின்ன உதாரணமான ஒரு கதை கூட இருக்குன்றேன்னா இந்த கதையை என்ன பார்த்து சொன்னால் இது பர்சனலாக நான் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து ஸோ ஒரு காலத்தில் நான் வேலை செய்யும் பொழுது அந்த லன்ச் டைமில் அந்த ஒரு இடத்துக்கு நான் நோமலாக போய் அதிலிருந்து தான் எனது உணவை உண்ணுவேன் அப்போது அங்கு பார்த்த ஒரு ஒரு அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நபர் அவர் வந்து அங்கு இருக்கும் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு கேம் ஒன்று விளையாடுவார் அதாவது இது வந்து ஒரு பிட்டிங் பண்ணுற கேம் மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஒன்றும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூன்று கப் ஒன்று வைத்திருப்பார் டின் மாதிரியான ஒரு சின்ன கப் அதுக்குள் இந்த ஒரு போலை ஹைட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்வார்னு சொன்னால் அதை ரொட்டேட் பண்ணி அதை ஸ்டஃப் பண்ணி கொண்டிருப்பார் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்குமான்னு சொன்னால் அந்த இருக்கும் ஓடியனிடம் கேட்பார் இந்த போல் எங்கு ஹைட் பண்ணியிருக்குன்றது கேட்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த சரியாக கெஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த அவர் சொன்ன அந்த பிட்டின் ப்ரைஸை கொடுப்பார் அதாவது அந்த பிட் இந்த விளையாடுவதற்கு முன்னம் அவர் ஒரு இருபது பவுனும் அல்லது பத்து பவுனை கொடுத்து விட்டு தான் அதை விளையாட தொடங்குவார் அப்போது சரியாக சொல்லியிருந்தால் அந்த பத்து இருபது பவுனை அவர் அதோடு சேர்த்து இன்னொரு டபுளாக அந்த மணியை கொடுப்பார் ஸோ இதில் என்ன ட்ரிக் அவர் செய்தார் என்று பார்த்தால் இது வந்து மூன்றாவது நாள் தான் அந்த உபசவனை நான் கண்டுபிடித்தேன் அதுக்காண்டி நான் போய் விளையாட நினைக்க வேண்டாம் அதில் நானும் ஒரு அதில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு இது என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் என்ற ஒரு தோட் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் போது நான் அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உமையில் அவர் வந்து தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து நபரை கூட்டி கொண்டு வந்து ரெண்டமாக நிற்க விடுவார் அந்த அப்படியான கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அவர்கள் ரெண்டமாக நோவை எங்கேயோ இருந்து வர்ற மாதிரி வந்து அந்த ஓடியனுடன் கலந்திருப்பார்கள் இருந்து கலந்திருந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வார்கள் என்று பார்த்தால் அவர்கள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருப்பார்கள் இதாவது ஒரு டீம் ஒர்க் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் எப்படி இங்கே எப்படி இருக்கு ஹை பண்ணியிருக்குமன்றது அவர்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ என்ன செய்வார்கள் என்று பார்த்தால் இவர் அந்த செய்வதற்கு முன்னாம் அந்த ஓடியல் இருக்கும் அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த நண்பர் ஒருவர் தான் முதலில் ஒரு இருபது பவுனோ அதை வைப்பார் வைத்து விட்டு சொல்லுவார் அவர் ரொட்டேட் பண்ணி எல்லாம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன காட்டுவார் அப்போ காட்டும் பொழுது அவர் உண்மையை சரியாகத்தான் காட்டுவார் ஏன் சொன்னால் அவருக்கு உண்மையான விடை ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படி காட்டும் பொழுது அது சொல்ல ஓ இனி வின் பண்ணிட்டா சொல்லி அவரோட இன்னொரு இருபது பவுனை கொடுப்பார் இதே மாதிரி அந்த அவர்கள் இருக்கும் பத்து நபர்கள் அவர்கள் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் அந்த பத்தில் ஒரு எட்டு பேருக்கு கிட்ட இப்படி சரியாக சொல்லி காக்க எடுப்பதும் அது ரெண்டு பேர் தூக்குற மாதிரியும் காட்டும் பொழுது அதில் இருக்கும் உண்மையான ஓடியன்ஸ்கள் உண்மையாக மணியை போய் வணக்கூடிய ஆக்கள் நோமனான ஆக்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று பார்த்தால் எட்டு பேர் வின் பண்ணியிருக்கணுமே இந்த ப்ராபிலிட்டி ஹையாக இருக்குன்றே ஸோ நான் போட்டால் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மூணு தினம் போட்டால் அட்லீஸ்ட் மூணு தினம் அதை நான் வின் பண்ண முடியும் என்ற ஒரு ஒரு மைண்டை மாயை உருவாக்கினதுக்கு அப்புறம் அவர்கள் உண்மையான மணியை போடும் பொழுது அப்போது தான் இவர்கள் உண்மையான அந்த அவர்களின் மாயை காட்டுவார்கள் அதாவது வந்து அந்த அந்த இந்த சின்னுக்குள் வந்து இங்கே ஒரு ஹைப் பண்ணுற இடம் இருக்குன்றனா அதுக்கு தான் அந்த ஹைப் பண்ணி அதை எடுத்து ஒரு வகையான ஸ்கேம் என்று தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் உண்மையில் பார்த்தால் இந்த டே அந்த உண்மையாக போடும் மணி போடுறவர்கள் அவர்கள் தங்கள் காசை லாஸ் பண்ணி விடுவார்கள் ஸோ இதே நான் சொல்லுகின்ற என்று பார்த்தால் உண்மையில் இப்படித்தான் ஒரு கேம்பிள் என்பது வந்து அதுக்காக ஒரு 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 அஜெண்டா அவர்களிடம் இருக்கும் இந்த கேம்பிள் கம்பெனிகள் வந்து அவர்கள் ஆல்ரெடி ப்ரீ பிளான் பண்ணியிருப்பார்கள் எப்படி தாங்கள் இந்த ஆக்களை அட்ராக்ட் பண்ண வைப்பது வைத்து விட்டு அவர்கள் எப்படி அவர்களை இன்வால்வ் ஆக்க வைத்து அவர்கள் வின் பண்ண விடாமல் அவர்கள் காசு எப்படி சூறையாடி கொண்டு போவது என்பதுக்கான எல்லா ப்ரீ பிளானும் அங்கு நடந்திருக்கும் அது தெரியாமல் இவர்கள் போய் அங்கு விளையாடி கடைசியில் தோஸ்து போய் தான் வருவார்கள் இது மட்டுமில்லை இந்த கஷினோ மிஷினை பாருங்கள் அதில் கூட ஒரு அது வந்து ரன் பண்ணுற பிஹாண்ட் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொஃபை தான் அந்த சொஃபையில் அவர்கள் ப்ரீசெட் பண்ணி வைக்க முடியும் என்ன மாதிரி எப்போது வின் பண்ண வைக்க முடியும் என்ற அந்த ப்ரீசெட் கூடி சரி வைக்க முடியும் என்பது தான் என்னது யூகம் பட் ஆனால் அதை பார்த்துருங்க சொன்னால் உண்மையில் அந்த ஒரு மணியை போடும் பொழுது அவர்கள் செட் பண்ணி வைக்க முடியும் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வரையும் அந்த மணி கோயின்கள் வந்து சேர வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டமாக வின் பண்
பாருங்கள் ஒரு கடன் கொடுப்பதற்கு வந்து அவர்கள் எத்தனை ஆப்ஷன் இருக்கின்றன ஒன்று வந்து கிரெடிட் கார்டு ஒன்று இருக்கின்றன இல்லைன்னு சொன்னால் லோன் ஒன்று இருக்கின்றன அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நோர்மலாக இருக்கும் ஒரு டெபிட் கார்டுக்குள் அவர்கள் சொல்வார்கள் உங்கள் மணி இல்லாக போகும் பட்சத்தில் அந்த மைனஸுக்கு போகக்கூடிய மாதிரி செய்து விடுவார்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு அதை சொல்வார்கள் அந்த பேங்க் அலோ பண்ணி விடுறது வந்து மைனஸுக்கு சொல்றதை வந்து மேனேஜ் ஓவர் ட்ரான் சொல்வார்கள் அதை அதுக்கு மேலதிகமாக போகும்பொழுது அன்மேனேஜ் ஓவர் ட்ரான் சொல்வார்கள் அந்த டிஃப்ரெண்ட் என்று பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் ஓவர் ட்ரான் சொல்லும் பொழுது அதுக்காக ஒரு ஃபீ வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அன்மேனேஜ் என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்கான ஃபீ வந்து ஒரு ஹாய் ரேட்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நாளுக்கு ஒன் பவுனோ அல்லது டூ பவுன் கூட சார்ஜ் பண்ணுவார்கள் அந்த 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 ஓவர் ட்ராக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு மாதம் வரையும் நீங்கள் கூடுதலாக பே பண்ணி முடிக்காவிட்டால் அந்த மாதத்துக்கு ஒரு கதைக்கு ஒரு பவுன் பண்ணி பார்த்தா கூட முப்பது பவுனுக்கு மேலே நீங்கள் ஓவர் ட்ராஃப் பே பண்ண வேண்டும் இல்லையா ஸோ இது வந்து உண்மையில் தேவையற்ற சில வந்து நினைக்கின்றேன் நார்மலாக வந்து ஓவர் ட்ராஃப் ஏன் பேங்க் தருகின்றது என்று கேட்டால் அதாவது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டாக இருக்கூடும் என்பதற்காகத்தான் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ செய்திருந்தேன் அதாவது வந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எவ்வளவு ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமானதோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டை சேவ் பண்ணி இருப்பீர்கள் ஆனால் இப்படியான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை பட் ஆனால் அப்படி இல்லாத ஒரு நபராக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் இப்படியான ஓவர் ட்ரா ஃபெசிலிட்டிகள் வந்து உண்மையில் ஒரு உபயோகமாக இருந்தாலும் ஆனால் அது ஒரு ஒரு உண்மையில் ஒரு பேட்டான இது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கூடுதலான மெஜாரிட்டி ஆன நாக்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் என்று பார்த்தால் இந்த ஓவர் ட்ராஃபை தேவையற்ற செலவுக்காக எடுத்து விடுவார்கள் அதாவது வந்து ஒரு பில் பேமெண்ட்வதற்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தேவையற்ற ஒரு ஐட்டங்களை வேண்டுவதற்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி விடுவார்கள் ஸோ அதனால் என்ன நடக்கும் சொன்னால் மாத முடிவில் வரும் இந்த அவர்களின் எடுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சேலரி பேமெனை வரும் பொழுது அதை எடுத்து இந்த ஓவர் ட்ராய் பே பண்ணி விடுவார்கள் அப்போது என்ன நடக்கும் திருப்பி பேக் டு ஜீரோ ஆகிவிடும் ஸோ அந்த மாதம் வரை திருப்பி அடுத்த அவர்களின் பேச்சை வரும் வரைக்கும் இந்த ஓவர் ட்ராவை தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண தொடங்குவார்கள் ஸோ இதை ரிப்பீட் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணி கொண்டே இருக்கும் அதனால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு மாதமும் இவர்கள் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து ஐம்பது பவுன் வந்து இந்த ஓவர் ட்ராவுக்காகவே ஃபீ பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் இது வந்து உண்மையில் ஒரு பேட் ஹேபிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தான் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த ஓவர் ட்ரா என்பது வைத்திருப்பது வந்து உண்மையில் ஒரு உண்மையில் எமர்ஜென்சிக்காக ஒரு தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் வகிப்பது நன்று அதை தவிர்த்து யூஸ் பண்ணுவது என்பது ஒரு பேட்டான விஷயமாகத்தான் சொல்கிறேன் இது மட்டுமில்ல இன்னொரு விஷயம் இந்த ஓவர் ட்ராவால் உங்கள் லைஃப்பில் உங்கள் லைஃப்பை இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூடுதலாக இந்த மேற்குள்ள நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஓவர் ட்ரா வந்து உங்கள் டைரக்டாக உங்கள் கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரியை இம்பேக்ட் பண்ண வைக்கும் நீங்கள் இந்த கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி என்பது வந்து உண்மையில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வெளிநாடுகள் வாழ்வர்களுக்கு ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் வரும் காலங்களில் ஒரு வீடு வேண்டுவதாக நபராக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு லெண்டிங் எடுக்க வேண்டிய ஒரு இதுக்கு தள்ளப்படுவீர்கள் அப்போது அவர்கள் பார்க்கும் முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த கிர ஹிஸ்ட்ரி கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி தான் அது உண்மையில் டேமேஜ் ஆகி இருந்தால் நீங்கள் இந்த வீடு வாங்கும் பொழுதோ அல்லது இப்படியான லெண்டிங் பண்ணும் அல்லது லோன் அப்ளை பண்ணும் நேரங்களில் உங்களுக்கு உண்மையில் ஒரு கடினமாக இதாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து ஹை ரேட்டான இன்ட்ரெஸ்ட் கூட சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன ஸோ அதனால் தான் இந்த கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து உண்மையில் இதால் இம்பேக்ட் பண்ணும் அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ணுவது வந்து உண்மையில் பெட்டர் என்று தான் சொல்லுவேன் ஸோ எனி இப் ஓல்ரெடி நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி இப்படியான இம்பேக்டான ஒரு நபராக இருந்தால் இன்றிலிருந்து அந்த ஓவர் ட்ராஃபை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதை எடுக்காமல் அதை ஒரு சேஃப்டிக்காக வைத்திருங்கள் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் என்பது தான் எனது கருத்து ஸோ இதுதான் இந்த மூன்று விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ண முடியும் இருந்தேன் ஐ ஹோப் இது உண்மையில் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் என நினைக்கின்றேன் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோக்கு லைக் போடலாம் ஷேர் போடலாம் அல்லது இதுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டிக்க அதையும் செய்யுங்கள் ஏன்னு சொன்னால் அந்த சேனலில் உங்களுக்கு தேவையான முழுக்க முழுக்க ஃபைனல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு கொஷின் கூட கேட்கணும் இருக்கின்றேன் அதாவது வந்து நான் சொன்னது இந்த மூன்று விஷயங்கள் மூன்று விஷயங்கள் தான் நீ நெவர் ஸ்பெண்ட் மணி ஒன்று சொல்லியிருக்கின்றேன் பட் ஆனால் உங்களிடம் ஏதாவது ஒரு திங்கிங் இருக்கிறதா ஏதாவது ஒன்றுக்கு நீங்கள் உண்மையில் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு தோட் ப்ராசஸ் இருந்தால் அதை இந்த காமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்கள் அப்போது அது வந்து மற்றவர்களுக்கு கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அது மட்டுமில்லை அதை நான் எடுத்து அடுத்த முறை இன்னொரு வீடியோ செய